हरिओम 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 हा एकदा सहर्ष स्वागत सगळ्यांच गोखले सरांच्या आपण ज्या पतंजली योग पहिलं पुष्प खर तर आनंद यात्री आणि ज्ञानगंगा समिती करते तुम्हा सर्वांचं मी स्वप्न अनंत काटदरे सहर्ष स्वागत करत आहे सर्वप्रथम मी मंजिरी विनंती करते गुढीपाडव्याचा आपण जो शुभ मुहूर्त साधून जे आपण उपक्रम सुरू केला आहे त्याची सुरुवात राम वंदनेने किंवा राम भजनाने सुरू केली मंजुरी जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहा कौन बिगाड़ करे नर तेरो कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान की नाथ सहा सूरज मंग गल सोम भृगु सुत सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो बुध और गुरु वरदायक तेरो राहु के तू के नाही गम्यता राहु के तू के नाही गम्यता संग शनि चर होत हुचे रो संग शनि चर होत हुचे रो जान की नाथ सहा खूप छान मंजिरी ताई मंजिरी मस्त अतिशय सुंदर अशी सुरुवात आपल्या या उपक्रमाची आज झालेली आहे एक दोन ओळी म्हणाव्याशा वाटतात किंवा सांगाव्याशी वाटतात वसंताची चाहुलं लागली चैतन्याची गुढी उभारली समृद्धीचा गाऊ गोडवा आला आला चैत्र पाडवा गुढी उभारू संस्कृतीची गुढी मराठी अस्मितेची नव्या वर्षाला घालून साध गुढी उभारू परंपरेची बेत करूया श्रीखंडपुरीचा सगळ्यांचंच आज श्रीखंडपुरी नक्कीच झालं असेल बेत करूया श्रीखंडपुरीचा बेत चमचमित वडे भजींचा त्याआधी जिभेवर प्रसाद घेऊ कडू औषधी कडुलिंबाचा करूया संकल्प पुन्हा नव्याने करूया संकल्प पुन्हा नव्याने त्याच उत्साहाने आणि उन्मेषाने मागील वर्ष हातात घेऊन तर हा जो आनंद आहे तो जास्तीत जास्त द्विगुणित करण्यासाठी आजच्या या शुभ मुहूर्तावर आपण गोखले सरांचं जे काही सिरीज आहे जे पुष्प पहिलं पुष्प आपण सुरुवात करत आहोत थोडक्यात सांगते की ह्याची सुरुवात कशी झाली की लोणावळ्याला आम्ही गेलो असताना सरांचं आम्हाला अतिशय मौल्यवान असं मार्गदर्शन मिळालं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ध्यान समाधीत लागलो लागलोच मिळायला पाहिजे कारण ते नकळत झालं होतं आम्हालाही कळलं नव्हतं की कधी आमचं ध्यान लागलं किंवा आम्ही आम्ही नव्हतो आणि काहीतरी वेगळं होतं आज ज्यांनी ज्यांनी ते वर्कशॉप जॉईन केलं होतं त्यांनी नक्कीच सगळ्यांनी त्याचा अनुभव घेतला आणि त्याचा आनंद घेतला त्याच वेळी असं विचार झाला सगळ्यांचाच की आपण कुठेतरी इथे स्टे कनेक्टेड जे म्हणतो की नाही जोडून राहिलं योग मुळातच सगळ्यांना जोडणार आहे तर त्या निमित्ताने सरांनी आमची अगदी जसे सर सगळे लाड आपले पुरवतात बरं का तर सर लगेच तयार झाले आणि आमच्या इच्छेला मान देऊन किंवा त्यांनी स्वत तेवढा त्यांच्या बिझी शेड्यूल मधून वेळ काढून आपल्याला लगेच हो म्हटलं आपण सर्वांनी सुद्धा तसाच खूप छान प्रतिसाद दिलेला आहे 
जवळजवळ पन्नास ऍडमिशन ऑलरेडी आपल्या फुल झालेल्या आहेत आज जे कोणी ज्यांनी ऍडमिशन घेतलेला नाहीये रजिस्ट्रेशन केलेलं नाहीये त्यांनी कृपया लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करावं आणि हा ग्रुप जॉईन करावा मी माझं बोलणं इथेच थांबवते पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे आणि आता गोखले सरांची ओळख करून देण्यासाठी मी मिनल जोशी यांना विनंती करते मिनल जोशी ओवर टू यू हरिओम आवाज ऐकू येतो माझा व्यवस्थित होय येतो आज खूप चांगला दिवस आहे नवीन वर्षाची सुरुवात आहे आणि पातंजल योग सूत्र या संदर्भामध्ये आपल्याला डॉक्टर विकास गोखले हे मार्गदर्शन करणारे संपूर्ण एक वर्षभर आपण त्यांचं हे जे काही पातंजल योग सूत्राचं तत्वज्ञान आहे ते ऐकणार आहोत तर सरांची थोडक्यात मी तुम्हाला ओळख करून देते खूप मोठा बायोडाटा माझ्याकडे आहे त्यांचा पण एवढं सांगत गेले तर मला वाटतं साडेनऊ पर्यंत मी बोलतच नाही सरांची थोडक्यात ओळख देते सरांचं शिक्षण हे बीई सिव्हिल इंजिनिअर झालेले आणि सुवर्ण पदकाचे ते मानकरी ठरलेले आहेत त्यांच्यानंतर ठाण्यामध्ये प्रसिद्ध नामांकित असे व्यावसायिक आहेत ते त्याचप्रमाणे योगशास्त्रामध्ये त्यांचं बी ए एम ए आणि त्याच्यानंतर त्यांनी पी एच डी सुद्धा याच्यामध्ये घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा विषय असा होता कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस अ मीन्स ऑफ स्पिरिच्युअल इव्होल्युशन असा त्यांचा विषय होता त्याचप्रमाणे फक्त व्यवसाय योगशास्त्र एवढंच नाही तर अनेक सामाजिक संस्थांमध्ये ते स्वतः अत्यंत मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत त्याचप्रमाणे गेली अनेक वर्ष ठाण्यामध्ये नामांकित अशी योग संस्था घंटाळी मित्र मंडळ यांच्याशी ते कनेक्टेड आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातनं बी ए एम एच्या विद्यार्थ्यांना ते शिक्षण देतात योगशास्त्राचं त्याचप्रमाणे तेरणा कॉलेज इथे सुद्धा त्यांचं प्रशिक्षण मुलांना दिलं जातं विशेष करून स्पेस मॅनेजमेंट आणि ज्ञान याच्यावरचा त्यांचा अभ्यास अतिशय प्रगल्भ आहे कारण आम्ही स्वतः लोणावळ्याला ते सगळं अनुभवलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे भारतात नाहीच तर भारताच्या बाहेर सुद्धा त्यांची अनेक लेक्चर्स अनेक सेमिनार्स आणि अनेक पेपर्स सुद्धा त्यांचे प्रसिद्ध झालेले आहेत तर अजून एक त्यांची ओळख म्हणजे ट्रेकिंग गिर्यारोहण करणे अतिशय त्यांना आवडतं आणि गेले अनेक वर्ष ते स्वतः मोठे मोठे ट्रेक नेत आहेत हिमालय स्वतः त्यांचं अमरनाथ कैलास मानसरोवर सुद्धा ही यात्रा अनेक वेळा झालेली आहे तर असे हे अजून एक असं की प्रवचनकार उत्तम प्रवचनकार आहेत ते त्यांना गाण्याची अतिशय आवड आहे आम्ही त्यांची गाणी पण ऐकलेली आहेत तर असं एक नामवंत व्यावसायिक असणारे शैक्षणिक आणि इतर क्षेत्रामध्ये भरीव यश त्याचप्रमाणे योगाविषयी तळमळ सामाजिक योगदान त्याचबरोबर वेगवेगळ्या छंदाची जोपासना असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला लाभलेले आहे आणि त्यांच्या मुखातून आपण पातंजल योग सूत्रांबद्दल खूप काही घेणार आहोत तर मी इथेच त्यांचा परिचय थांबवते धन्यवाद धन्यवाद मिनलताई ओव्हर टू आता मंजिरी ताई मंजिरी ताई मंजिरी ताई आपलं मनोगत व्यक्त करतील सर्वांना नमस्कार आज संवाद सेंटर तर्फे आनंद यात्री या शीर्षकाखाली आपण हे पातंजल योग सूत्राची लेक्चर सिरीज सुरू करतोय आणि आम्ही त्याला आमच्या हिलिंगच्या भाषेत लॉ ऑफ सिंक्रोनोसिटी म्हणतो तसं काहीतरी झालं आणि त्या लोणावळ्याच्या कॅम्प मध्ये जे ठरलं की पातंजल योग सूत्र लेक्चर सुरू करायची त्याच सुमारास मी इथे ठरवत होते की आपण विकासला सांगूयात की पुन्हा आपण लेक्चर सिरीज सुरू करू मागे एकदा आपण केली होती पहिले दोन पाच केले होते कारण बाबांना श्रद्धांजली आपण मेडिटेशन करून पातंजल योग सूत्रावर बोलून पास लाईफ रिग्रेशन वर बोलून त्यांना श्रद्धांजली या पद्धतीने आपण अर्पण करू शकतो त्यामुळे बाबांचं कार्य पुढे सुरू राहावं ही माझी मनापासून इच्छा पहिल्यापासूनच होती आजही आहे आणि म्हणून हे लेक्चर सिरीज सुरू करावी असं एकत्रित तो विचार झाला तिकडे लोणावळ्याला तिथे त्यांचा विचार असेल आणि इथे माझा हा विचार असेल आणि ती सिंक्रोनासिटी झाली आणि म्हणून त्यानिमित्ताने हे ठरलं 
आणि त्यामुळे मला खूप छान वाटत आहे बाबांची उपस्थिती ह्याला आशीर्वादाच्या रूपाने असणारच आहे बाबा म्हणजे स्वामी आनंद ऋषी अनेकांना जर माहिती नसतील तर कि त्यांचं पुस्तक आहे पातंजली योगसूत्रावर आणि आपल्या घंटाळी मंडळात त्यांनी दोन वेळेला का तीन वेळेला मला नक्की लक्षात नाही ह्याच्यावर चर्चा सत्र घेतली होती पातंजली योगसूत्रावर खूप पूर्वी आणि मग नंतर दोन हजार पंधराला ना विकास आपण बाबांच्याच घरी पातंजली योगसूत्रावरची पहिली लेक्चर सिरीज विकासची आपण सुरू केली होती आणि बाबा इतके खुश होते त्यांचा ते चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे इतकं कि चला माझी गादी माझा जावई विकास चालवणार ह्याचा जो त्यांना आनंद झाला होता तो मला अजूनही ते त्यांचा आनंद दिसतोय जाणवतोय आणि म्हणून आपण हे सुरू करतोय आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्याची मला खात्रीच होती कारण विकास तर व्यक्तिमत्वच असं आहे प्रकाशामुळे व्यक्तिमत्व तर त्याच्यामुळे ते असणारच होत तर आणि झूमच माध्यम असल्यामुळे आपल्याला जागेची अडचण नाहीये कितीही जण अजून येऊ शकतात आणि अजून एक सांगायचं म्हणजे थोडस एक पद्धत कशी असेल ते सांगते आजचं लेक्चर आहे हे अर्थात थोडस मला माहिती नाही विकास पहिला पाच सुरुवात करणार आहे की नाही ते नाही मला माहिती पण इंट्रोडक्टरी लेक्चर असं आपण त्याला म्हणू तर हे सर्वांसाठी ओपन असेल आणि ते प्रत्येक लेक्चर झालं की त्या रात्रीच किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॅक्झिमम युट्यूबवर अपलोड करण्यात येईल आणि मग ते आपण नंतर ऐकू शकतो सर्वांसाठी ओपन नसेल अर्थात आजचं लेक्चर ओपन असेल बाकीची लेक्चर मात्र जे रेजिस्टर्ड असतील त्यांच्यासाठी ओपन असते आणि तुमच्या कोणी ओळखीच्यापैकी कोणाला असं वाटलं एक महिन्याभरांनी वगैरे की अरे खूप छान चालले का अशीशी चालू आहेत का लेक्चर सिरीज मग आम्हाला पण जॉईन करायचे तर जरूर तेव्हा सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता आपण युट्यूबची त्यांना मागची झालेली लेक्चर सगळी उपलब्ध करून देऊ त्यामुळे त्यांचं काहीही मिस होणार नाही याची खात्री बाळगायला हरकत नाही तर या पद्धतीने आपण हे चालेल दीड वर्ष दोन वर्ष असा प्रदीर्घ काळ असेल तर एवढंच मी सांगते आणि मला आज खूप आनंद होतोय हे मला पुन्हा एकदा सांगावं असं वाटतं आनंद म्हणून मला आनंद यात्री नाव ही खूप आवडत धन्यवाद धन्यवाद मंजुरी ताई खरंच आपण सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर तो आनंद दिसतोय आणि स्पेशली तुमच्या चेहऱ्यावर जास्त दिसतोय आता जास्त वेळ न दवडता आपण ज्यासाठी उत्सुक आहोत आणि ज्याची अगदी आतुरतेने वाट पाहत आहोत त्यासाठी आपण सुरुवात करूया मी डॉक्टर गोखले सरांना विनंती करते त्यांनी पुढे सुरुवात करावी ओव्हर टू यू सर मध्ये एकच फक्त मी सांगते मी सगळ्यांशी ह्याची फॅसिलिटी काढते अनम्यूट करण्याची कारण चुकून अनम्यूट होत आपलं आपला लॅपटॉप नाही तर फोन असतो त्याला अनम्यूट होत चुकून तर मी ती फॅसिलिटी काढून टाकते लॅपटॉपच्या तुमच्या खालच्या कॉर्नरवर हँड रेजची फॅसिलिटी आहे म्हणजे कोणाला जर मध्ये काही विचारायचं असेल प्रश्न तर ते हँड रेज करा तुम्ही म्हणजे मग आपण अनम्यूट करायची तुम्हाला फॅसिलिटी देऊ ओके म्हणजे मग गोंधळ नको मध्ये मध्ये नाही तर डिस्टर्बन्स येतो यालाच पुढे ऍड ऑन करते मी की आपण प्रश्न उत्तरासाठी सर आपल्याला एक शेवटची पाच ते दहा मिनिटं देणार आहात बरोबर ना सर तर मध्ये सरांना डिस्टर्ब न करता ती लिंक न तोडता आपण पूर्ण छान लेक्चर ऐकूयात आणि शेवटची पाच ते दहा मिनिटं सर आपल्याला नक्कीच देणार हरिओ हरिओम चालू करूया का सो दिस इज आय थिंक दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन पातंजल योगसूत्र अँड अवर लेक्चर विल स्टार्ट विथ सॅल्युटेशन टू मुनी पतंजली अँड सो वॉट आय विल रिक्वेस्ट प्लीज सीट कम्फर्टेबली स्पाईन इरेक्ट Close your eyes and just listen the salutation to Patanjali Muni. Yogena Chittasya 
पदे न वाचा मलम शरीर से वैद्यकन योपाकोत्तम प्रवर मुनीना पतंजली प्राजलिरान तोस्मी with salute to patanjali muni actually we will start our today's lecture and as i already told you that uh, and even manjiri also told you that every lecture will be recorded and it will be available on youtube for your reference and uh, i will request everybody that listen this lecture there is no problem but at the same time while after listening just reflect on that उसके ऊपर चिंतन मनन होना बहुत जरूरी है जब तक आप चिंतन मनन नहीं करोगे जब तक आप एम ए थे आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट स्पेयर सो मच ऑफ टाइम फॉर दैट रिफ्लेक्शन बट नाउ एटलीस्ट फॉर द फोर्थ सेमिस्टर स्टूडेंट देर इज वन एंड हाफ मंथ्स आर देयर स्टिल टू गो बट आफ्टर दैट डेफिनेटली दे शुड रिफ्लेक्ट ऑन वॉट एवर हैज बीन टोल्ड okay and that is the real education in my first lecture normally i tell the students that uh, this is only the entrance examination which you pass for the actual studies because we, if you don't reflect on that uske upar chintan manan nahi hoga to iska kuch fayda nahi hai it is it is the uh, experiential knowledge and it is not the intellectual gymnastics मुझे पूरे सूत्र याद है इट इज मेक एनी डिफरेंस इट विल नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट यू हैव टू गो ऑन ए एक्सपीरियंशियल लेवल एज राइटली सेड बाय स्वप्ना दैट इन दैट कॉन्सेंट्रेटेड इफर्ट्स वेन यू गो देन यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली वॉट पतंजलि मुनि इज टॉकिंग अबाउट एंड हाउ मच सुपरफिशियल नॉलेज वी हैव and so that we will try our level best to go to that level and for that you must reflect on that whatever has been told by me or by patanjali or by the scriptures and everything so this is something which i would uh, like to tell you or rather i will uh, request you to reflect on that uske upar chintan manan karo aur fir uska jo anand hai wo anand kuch alag aa jayega aapko ye main khatri se baat kar sakta hu so this is what the preamble and then what i will suggest you that why we all people are here to listen to this so that is a very beautiful question why we should know the philosophy why we should have the spiritual practices koi kuch puch sakta hai mujhe ki kyun chahiye ye sab hum to bahut anandi hai yes you are anandi definitely i don't deny that but are you a eternally happy person that is the question which you have to ask to yourself okay because let me tell you very frankly that every person in this universe is striving for the eternal happiness knowingly or unknowingly okay everybody even today we gathered here just to have some happiness only hum khana khate hai just to have happiness hum nokri karte hai hum shiksha lete hai हम पैसा कमाते हैं हम फ्लैट लेते हैं कार लेते हैं एवरीथिंग इट इज ओनली फॉर द हैप्पीनेस एंड दैट टू द इटरनल हैप्पीनेस वी अनोइंगली वी आर स्ट्राइविंग फॉर इटरनल हैप्पीनेस बट वी स्ट्रांगली फील दैट दिस इटरनल हैप्पीनेस वी विल गेट ओनली थ्रू द एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज द आउटसाइड वर्ल्ड ओके एंड सो वी ट्राई टू gather so many things okay kar lo shiksha lo paisa kamao shaadi karo bacche hone do and we try to extract happiness from all these things okay and then we find out that it is according to everybody's intellectual level we try to extract the happiness and so as per the intellectual level we normally categorize the three types of people okay the one is the 
tamasik a person who also extract happiness okay he, who also strives the happiness but he strives the happiness only through the basic instincts so all these basic instincts are there what are these basic instincts it is ahara nidra bhaya maithuna so these are all the bodily things and so these basic instincts this person whether he is a hindu whether he is a muslim whether he is a christian or buddha any any everybody human being is striving for happiness but his way of striving the happiness or attaining the happiness is depending on his intellectual capacity and so the the basic the who is animalistic because we all are evolved from animals okay and so everybody has these four basic instincts ahara nidra bhaya maithuna it is always in us and they it is in animals also but we are different from animals because we have got added faculty of power of discrimination okay power of analysis that is the added faculty which is given to human beings by the grace of god and with that power of analysis we can rise from human to superhuman from superhuman to godly human from godly human to spiritual human and from spiritual human to divine human this is the potential of human being and that's why human beings are different from animals okay a very beautiful shlok by uh, uh, this chanakya niti ahara nidra bhay maithu everybody know that thing ahara nidra bhay maithu nam cha samanya metak pashu bhi naranam buddhir hi tesha madhiko vishesho buddhir vinaha pashu bhi samana ha that is exactly what the chanakya niti says that these four are common ahara nidra bhay maithu nam cha samanya metak pashu bhi naranam पशु में और मानव में ये चार चीजें कॉमन है विच वे से इज द इंस्टिंक्ट ओके सो दीज आर बेसिकली द इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति सहज प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं वो दोनों में है प्राणियों में है और इसमें है देन व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषो बुद्धि दैट इज द पावर ऑफ एनालिसिस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन with that power of discrimination we can rise to the from prakruti to sanskruti but at the same time we can go down also with the same power of analysis if you don't use that power of analysis in a positive way then you can go from prakruti to vikruti also so this power of analysis if you utilize then you will go slowly and slowly on the spiritual path okay but the basic the tamasic type of person he want to extract happiness through his basic instinct he cannot think beyond that okay he cannot think beyond this uh, physical happiness and he is a tamasic person he is also striving for the happiness he is also striving for the eternal indirectly unconsciously we all are striving for the इटरनल हैप्पीनेस क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो दो साल हमने यदि बहुत कुछ आनंद में रहे तो उसके बाद में कोई ऐसा नहीं जाता भगवान के पास वो भगवान आई एम गेटिंग बोर्ड बिकॉज ऑफ दिस हैप्पीनेस नाउ प्लीज गिव मी सम मिजरी नो वट इज देयर दो साल आप हैप्पी है तो तीन साल चाहिए चार साल चाहिए दस साल के बाद भी वो जाता नहीं है अरे भगवान बहुत बोर हो गया यार थोड़ी सी तो जरा दुख दे दो मुझे नो ही इज स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस सो अनकॉन्शियसली वी आर स्ट्राइविंग फॉर इटरनल हैप्पीनेस लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल ओके बट बिकॉज ऑफ अज्ञान बिकॉज ऑफ द रॉन्ग नॉलेज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल द फर्स्ट द रॉन्ग नॉलेज दैट ही इज स्ट्राइविंग फॉर द हैप्पीनेस थ्रू इंस्टिंक्ट इज ए तामसिक पर्सन but then in second category what is happening that he tries to achieve more and more wealth name and fame because of this power of analysis he thinks that the happiness is still more at mental level at the level where i get the much more um, uh, wealth or actually fulfilling the desire that is the real happiness 
okay so to fulfill the desire actually the man thinks that happiness is nothing but the sense of achievement wo jo hai happiness that is much more than the basic instincts okay it is a sense of achievement and so he tries to achieve the worldly things which he does not possess it is simple and so he puts the goal in front of him he try to achieve that the moment he achieves he is happy yes definitely he is happy so he feels that this is the sense of achievement only which is the happiness but the thing is that he don't realize the thing that ek desire puri hote hi dusri desire apne aap upar aa jati hai fir uske liye wo jhagadta hai wo khatam nahi hoti to tisri desire aati hai and all the time he is always anxious he is always angry okay and he is always miserable to achieve that thing that is the thing which we have to understand that desires definitely will come desires kabhi khatam nahi hone wali hai aapki ye dhyan mein rakho and in this process the desire does not vanish let us understand this point till desires are there no man gets the perfect peace and happiness kyunki jab tak desire hai na that anxiety is there okay that that anger is there kyunki jo bhi uske beech mein aa jayega uske prati hamara anger aa jayega okay एंजाइटी तो रह गई जब हम कुछ वो जो चीज हमने पाई है वो खो गई तो फिर वो दुख है सो इन ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग ज्यादा अपन मराठी मन तो ना एक धागा सुखा शंभर धागे दुखा से दुखा से शंभर धागे अपन घतो मग एक धागा अपने सुखा मिलत तरी देखी अपन शहाने हो अरे हा सग कारण आम डिजायर्स आम इच्छा एक गेली की दुसरी दुसरी गेली की तिसरी तिसरी गेली की चौथी मैं तुम्हारा एक उदाहरण दिल हो नगर सेवक बनला नगर सेवक बनने से खूब मारा मारा गए इकड़े लाज दे तिक लाज दे लोकान उलुवन सग ग नगर सेवक बनला आता तो हैपी कि वे हैपी लगे दुसरी इच्छा जा नहीं नगर सेवक का बरबर नहीं मैं महापौर वहाँ से मैं महापौरा सा पर धड़पड़ गली महापौर जा दह वर्षा महापौर जार थोड़े दिवस नहीं जो तो स्वप्न पड़ा लगली अरे मैं आमदार वहां पाजे ये का नुस्त इतने अपल महानगरपालिकेत रहा है माला राज्य जाए मजा आल डिजायर संपत नहीं एक डिजायर किंबना इट इज लाइक दिस टू एक्सटिंग विच द फायर वी आर यूजिंग दी पेट्रोल सो इट विल कम बैक विथ डबल फोर्स ऑन अस लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सो डिजायर्स विल नॉट वैनिश एंड Ill desires are there. You cannot be a happy person. Because you continuously, you are behind. This will be there. That no, I have to do this. I have to do that. And so, how can you be happy when there is a desire? Okay, that is the thing which you have to understand. And for this, he goes through his whole life. And when he dies, he will take some unfulfilled desires. He will take along with him. For that, again, he has to take the birth. फिर चालू हो गया वो और ये जो बर्थ एंड डेथ का ये जो चक्कर है चक्कर में ही वो फंसा रहता है एंड एवरी बर्थ ही इज एक्चुअली पुटिंग सम फुलफिलिंग सम डिजायर एंड क्रिएटिंग सम न्यू डिजायर तो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस ऑल दिस इज द वर्ल्डली थिंग्स नो बडी धीस इज द राजसिक पर्सन लेट मी टेल यू राजसिक पर्सन ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी इटरनल हैपीनेस बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स दैट आई एम गेटिंग हैपीनेस ओनली थ्रू द आउटसाइड वर्ल्ड बट दिस आउटसाइड वर्ल्ड एज एवरीबडी नोज इट इज मोमेंटरी एंड सो दैट मोमेंटरी थिंग हाउ कैन इट गिव यू द इटरनल हैपीनेस वेन दैट थिंग इट सेल्फ इज नॉट इटरनल so that is the second point which you have to understand the first that fulfilling the desire the desires will not vanish the second desire will pop up jaise ki maine aapko bataya amdar nagar sevak nagar sevak se mahapaur mahapaur se amdar amdar se mantri mantri se mukhya mantri mukhya mantri se khasdar khasdar se kendriya mantri kendriya mantri se pm chalte hi rehte hai continuous chalte rehte hai rukte hi nahi hum kidhar रुकने का नाम ही नहीं लेते हम लोग 
और जब तक हम रुकते नहीं है तब तक हमारे पीछे ये एंजाइटी होती है हमारे पीछे द्वेष होता है जेलसी होती है जिसको मिलता है उसके प्रति जेलसी एंड ऑल दी शडरी पोज आर नथिंग बट दी मैनिफेस्टेशन ऑफ मिजरी ओनली दी शडरी पोज आर नथिंग बट दी मैनिफेस्टेशन ऑफ मिजरी और इसके लिए ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हाउ इट इज हैपनिंग द सेकंड थिंग इज दैट ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स दे विल स्लोली एंड स्लोली स्टॉप गिविंग यू द हैप्पीनेस ओके ऑल द वर्ल्डली थिंग्स जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट तो मैंने एक लड्डू खा लिया तो आई एम बिकमिंग वेरी हैप्पी ओके फिर इमीडिएट दूसरा लड्डू खा लिया तो मेरा हैप्पीनेस लेवल कम हो गया तीसरा खा लिया और कम हो गया चौथा खा लिया और कम हो गया पांचवा खा लिया तो आई डेवलप दी हेट्रेड टूवर्ड्स दैट स्वीट सो द वन थिंग इज श्योर द पर्सन हु इज एनालाइजिंग इट प्रॉपरली वन थिंग इज श्योर दैट द हैप्पीनेस डजेंट लाइ इन दैट स्वीट इट इज माय ओन स्टेट ऑफ माइंड वाई इट इज हैप्पीनेस See one sutra we will see afterwards. Sukhanu shayi raga ha. That is what the Patanjali sutra is there. Sukha anu shayi raga ha. So sukha follows whatever the vritti follow the sukha is that vritti that klesha which is called as raga. That is anu raga attachment. Okay. So uske liye pehle sukha kya hai? Ya to samajhna chahiye na. So sukha why I feel whenever there is a Desired thing which I get, which I desire. So fulfilling the desire, one thing I get the happiness. Okay. दूसरी जो है जो भी चीज which is जो अनुकूल है मेरे mind को वो यदि मुझे मिल गई तो ही happiness आ जाता है. So ये जो सुख की जो निर्मिति है ये सुख की निर्मिति कैसे होती है? जब तक मेरी desire पूरी नहीं होती, जब तक वो जो चीज है जो मुझे अनुकूल है वो जब तक नहीं मिलती तब तक मेरे मन में एंजाइटी रहती है कि मिलेगी नहीं मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी आई ट्राई ऑल्सो फॉर दैट उसके बीच में जो आता है उसके प्रति राग आ जाती है जो उस दूसरे को मिलता है तो उसके प्रति जेलसी आ जाती है सो ऑल दीज राजस्व थिंग्स आर देयर इन माय चित्त बिकॉज ऑफ दैट आई एम मिजरेबल बिकॉज दी रज गुण रिप्रेजेंट दी मिजरी दैट विल सी वेन विल गो टू दी सांख्य फिलोसॉफी ऑफ इवोल्यूशन ओके सो all these things are happening in my chitta that i am anxious i am having hatred i am uh, having the uh, anger i am having the jealousy so because of this i am miserable the moment i get that thing the moment that desire get fulfilled what is happening is that all these shadri pools are vanished and there is a सत्व गुण का उगम होता है रजो गुण पूरा बैठ जाता है एंड सत्व गुण वृद्धि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ थ्री गुण सो सत्व रिप्रेजेंट दी हैस एंड बिकॉज ऑफ दिडोमिन ऑफ सत्व गुण आई फील वेरी हैपी नाउ it is the predominance of sattva guna which i feel because of that the happiness that means that happiness is not there happiness is increasing the sattva guna in your chitta that is very important so let us understand this one this rajasik person do not understand this fact and thirdly what i have already told you that these uh, worldly things they slowly and slowly reduce the given giving the happiness to you and that is the best example is the a western uh, uh, world in western countries actually these people are they are flooded with all amenities let us understand this point they are flooded with all amenities and we strongly feel indians oh nahi wo foreign mein jaisa hota hai na waisa ho gaya to i will be the most happiest person no because western people they are flooded with all the amenities but still they have developed the vacuum in their life why because these amenities now they stop giving extra happiness to them but at the same time they cannot live with those 
uh, abilities because now they are habituated with all these things. And so they stop giving them the extra, this one, but at the same time, they develop the vacuum in their life because one after another, the desires are coming in. Okay. So this is actually the Rajasik person who really, to be very frank, these desires multiply when one tries to satisfy those. And that's why there is a big difference between Western thinking and Eastern thinking. The Western world is busy with satisfying more and more desires, whereas the Eastern philosophy persuades to reduce the desire. And so in spite of achieving tremendous wealth and name and fame, man feels unsatisfied as his hunger for happiness is limitless. His hunger is limitless. And that is that this endless hunger cannot be satisfied with the worldly objects because worldly objects do not possess any property of eternality. And so the third type of person, which we call it as a, Raja, a sattvika person, he analyzes the situation. He analyzes the situation that sattvic man, that is the third category, he realizes the above fact. Okay. Then he starts thinking about the eternal bliss. He analyzes, he discriminates, and then he finds out that unconsciously I am trying to achieve the eternal happiness. And this eternal happiness I cannot get through the momentary things. And so he thinks then what is eternal in this universe? So they, what he thinks is that what is the eternal thing in this universe? What is the blissful thing and eternal thing in this universe? Because that eternal thing, I am striving for happiness. So that eternal thing is, jaise usko eternal mil bhi gaya, to bhi usne happiness dena chahe mujhe. So what is the eternal thing? What is the blissful thing? Whether it is a eternal or not, then what is actually the happiness? Like that, he just thinks, he just analyzes, he uses his intellect. And slowly and slowly, he enters into the arena of philosophical questions. So he starts contemplating on the basic question. He starts thinking about the things which are limitless. And then he finds out that, no, he is striving, no, I want the eternal happiness. One thing he resolves that the outside thing cannot give me eternal happiness because outside thing is not uh, uh, Shashwat. Wo eternal nahi hai, eternal wo nahi sakte mujhe happiness. So fir wo dekhta hai ki fir kisko happiness mila hai. So this is the first step. This is the entrance into the philosophical this thing. Because everybody knowingly or unknowingly, whether he is a Christian, whether he is a Mohammedan, whether he is a Hindu, Buddha, Jain, whosoever is there, everybody strives for the eternal happiness. But he is not getting because he is not utilizing this uh, added faculty of power of analysis and power of discrimination. Okay. So he cannot discriminate why I am unhappy in spite of having so many things with me. So when he start utilizing this faculty of analysis, then slowly he enters, enters into the arena of spiritual field. Okay. This is actually the first step, which we call it as a Shubhetcha. There are seven steps of this thing. So the first step is the Shubhetcha. No, I must know actually why I am unhappy. That is Shubhetcha. जब तक वो इच्छा अपने मन में जागृत नहीं होती आप ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये आध्यात्मिक मार्ग मार्ग पे कदम नहीं रख सकते और फिर वो देखता है कि who is eternally happy so he starts asking the people who are eternally happy then he go to the saints then he go to the sages and then he find out that they don't have anything which i have but still they are happy they are eternally happy and so the, he asked him, what is the uh, secret of all these things? That is what is called as vicharana, the second step. In Sapta Jnana Bhumi, in Yoga Vashishta, that is the second step, vicharana. Then he reads the scripture, what scriptures are 
telling about all these things, why we are unhappy. So all these things, so he slowly and slowly tread on the path of spirituality. Okay, so this is the sattvic person. And then he gained the knowledge, then he meets some people, then he, they tell, uh, uh, tell him that, uh, yes, this is the thing we have to practice, spiritual practices he do. That is exactly why it is necessary for everybody to have the philosophical knowledge or the spiritual knowledge. And not only spiritual knowledge, but spiritual practices. Whether you like it or don't like it, it is your need. Because knowingly or unknowingly, you are striving for the eternal happiness. Let us understand this point. So everybody, whether he stays in America or London or um, Africa, where it is he is staying, but it is the need of every human being to have the spiritual knowledge, that is the philosophy and the spiritual practices based on that philosophy to go to earn that eternal happiness. Now, second philosophical question he asked that why everybody is striving for happiness? and not the misery. That is also a second philosophical question which everybody can ask. Why am I striving for happiness? It is because, ki humne bola hai ki, sagar se pani nikalta hai, so it becomes waaf ke dariye, waaf bante, waafete, dhag banta, dhaga tun par, techa tun uh, paus padto, paus vegvegya dongra nuar padto, तो कुठे ही पाउस पडला तरी तिथून ते पाणी धावत 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 समाव मध्ये किती अडचणी आल्या तर देखील शेवट ते सागराला येऊन मिळतो कारण इट इज द सोर्स इट इज द सोर्स ऑफ हिज एक्झिस्टन्स या पाण्याचा सोर्स काय तो सागर आहे आणि म्हणून कुठेही पावसाचं पाणी पडू दे ते येतो परत सागराकडेच येतो आणि नुसतं येत नाही सागराकडे तर ते सागराशी एकरूप होतो The same thing, what is the essence of my existence, if you look at it, then you will understand why everybody is striving for the happiness. And so, the essence of my existence is Satchidananda Swarup as per the scriptures. Okay, that is the essence of my existence. And that essence is Satchidananda Swarup. So, it is Sat, Sat means eternally existing thing. It is not only existence. Sat means normally they call it as a existence. But Sat means which is not a Sat any time. That means which is eternally existing. That is what is called as Sat. And then it is Chit. That is it is conscious. That entity of my existence is conscious also. Chaitanya Mahevo. And it is blissful. Ananda Swarupayo. So, my existence is eternal. Now, what is my existence? Is this body, is a mind, a intellect, a ego? No. All these are the prakriti. So, these are all the instrument which my Satchidananda is using to transact with this universe. So, these are all the instruments and the owner of this instrument is the Satchidananda. And that's why all my instruments are trying to go towards that happiness. And so the goal of life, the Purushartha of life is to have consciously the eternal happiness. The Majit Sakriji Dharkwad Challi Ahe Ti Zaniyu Purvak Shashwata Ananda Melone Chi Challi Ahe But Te Amala Kalat Nahi Ahe हमारा तो शाश्वत आनंद मना पासु ना सब अट्टा कि बाहर चा जगातल्या गुस्ती मिला ले मुझे मिल तो पंतसो होत नहीं है बाहर से जोग जे आए थे शना भंगूर आए अनेक शना भंगूर गुस्ती पासु हूँ शाश्वत आनंद का दिस में डाल नहीं है तुम्हारा ये लक्षण गैस आपन अनेक मनुन प्रत्येक वेला जे आपन बक्तो कि जसं पाणी कुठेही पडलं तरी ते सोर्स कडे धावत येतं तसंच माझी जी इन्स्टिंक्ट आहे द बेसिक इन्स्टिंक्ट इज टू हॅव आनंद 
सो तो काही लोक तो आनंद फक्त इन्स्टिंग ने घेतात आहार निद्रा बाहेर नाही चुनायच्या थ्रू काही लोक नेम फेम देन फुलफिलिंग द डिझायर ऑर वेल्थ ऑर एनिथिंग याच्यामधून घेतात आणि काही लोक ज्ञानातून घेतात ओके आणि त्यामुळे सात्विकता ही खूप महत्वाची आहे कारण सत्व गुण रिप्रेझेंट दी ब्लिसफुलनेस अँड देन फॉर मर्जिंग कारण शेवट असं आहे की ते पाणी वाहत वाहत होऊन शेवट ते सागराला जाऊन मिळतं आणि सागराशी एकरूप होतं त्याचं अस्तित्व नसतं तसंच तुम्हाला ते पाणी वाहता वाहता सागराच्या जवळ जरी आलं तरी देखील त्याच्यात मर घेण्यासाठी तुम्हाला तो सत्व गुण पण ओलांडावा लागतो सो यू हॅव टू ट्रान्झेंट दॅट सत्व गुण ऑल्सो अँड बिकम मर्ज इन टू दॅट इन्फायनाईट सोर्स ऑफ ब्लिसफुलनेस दॅट इज द होल purusharth what we should say the goal of life is to have that eternal happiness consciously kan jhope madhe apan eternal happiness madhe asto pan unconsciously asto he lakshat gya tumhi gaad jhope madhe aplo kai nasta kan because there is no hood okay there is absolutely no hood no motherhood no fatherhood no kinghood nothing is there because of that hood actually we are unhappy because of that hood actually we are miserable but when there is a deep sleep there is no hood ai cha bajula dusra cha mul jari jhuplela asel tari tila kai farak nahi padat kiwa raja cha bajula tyacha sevak jhopla tari raja la kai nasta ani sevaka lai kai nasta ani asai nasta ki raja veglya kai tari raja cha jhope madhe aye ani sevak sevaka cha jhope madhe zara kami level cha nahi both are enjoying the same deep sleep बिकॉज देर इज नो हूड तो सर्वंट हूड पण नाही तो किंग हूड पण नाही तो इगो नाही आहे तिथे आणि इगो नसल्यामुळे राजा जेवढ्या सुखात आहे त्या तेवढ्याच सुखात त्याचा सेवक आहे हे लक्षात घ्या तुम्ही आणि म्हणून परंतु तिथे अवेअरनेस नाहीये कारण अवेअरनेस असा जर राजाने लाच मारली असती त्याला की लाच नाही वाटत माझ्या बाजूला झोपतो मी राजा आहे गेलं सगळं सगळ्या त्या आनंदाची पूर्ती वाट लागली कलगिनी आणि त्यामुळे हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा असतो की तो जो गुड आहे म्हणून ते जे काही ज्ञान प्राप्त होत आहे तुम्हाला ते जे सात्विकतेच द्योतक आहे त्याच्याही पलीकडे जायचंय तुम्हाला आणि त्यात एकरूप व्हायचंय ती एकरूपता आली की तुम्हाला कळेल की आम ब्रह्मास्मी आणि ती एकरूपता येण्यासाठी तुम्हाला स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसचीच गरज आहे कारण तो जो सच्चिदानंद आहे तो आतमध्ये आहे माझ्या तो बाहेरच्या विश्वात नाहीये आणि बाहेरच्या विश्वात नसल्यामुळे आम्हाला आज जर झाकायचं असेल तर आम्हाला ही बाहेरची कवाड बंद करायला पाहिजे ही पंच ज्ञानेंद्रिय माझी बंद व्हायला पाहिजे आणि आतमधलं मी जे काही बाहेर बघतो आता आतमध्ये काय आहे आतलं दिव्य दर्शन व्हायचं आहे मला मी बाहेरचं ऐकतोय पण आता आतला दिव्य नाद ऐकायचंय मला मी बाहेरचे गंध घेतो आतला दिव्य गंध ऐकायचाय मला त्याच्यासाठी आपल्याला आत जायचंय आणि आत जाण्यासाठी तुम्हाला मन शांत करणं महत्वाचं आहे आणि मन शांत झाल्याशिवाय तुम्ही आत जाऊ शकत नाही तुमच्या डिझायर्स तुमच्या इच्छा आकांक्षा या पुऱ्या झाल्याशिवाय किंवा त्या पूर्ण थांबल्याशिवाय तुम्ही आत जाऊ शकत नाही आणि म्हणून स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस आर मेन टू ट्रँक्विल युअर माइंड अँड देन टू कल्चर युअर माइंड दॅट इज द होल पर्पज ऑफ ऑल दीज थिंग सो धीस इज समथिंग विच वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इट इज दि योग विच इज हा जो प्रश्न आहे की वाय वी आर गोईंग अँड दॅट्स वाय अवर सेजेस अँड देन द ऋषीज दे हॅव अ डीप अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लेम वाय पीपल आर मिझरेबल they have very deep understanding of this problem and through samadhi only so through meditational practice only they came to a conclusion that this eternal happiness does not lie in the outside world but it is very much my inner state of mind which manifest in eternal bliss that is what they say and so the sensual pleasures according to them are transitory while the goal of human life is to have a eternal bliss and for getting eternal bliss our sages have given number of spiritual practices which we call it as yoga 
there are number of spiritual practices and that spirit all these spiritual practices are nothing but called as yoga and there are four main yogas one is the karma yoga jnana yoga bhakti yoga and dhyana yoga these are the four main pillars of spirituality so and then in all these words yoga means to unite so what is to be united with what actually so individual consciousness is to be united with cosmic consciousness and when individual consciousness merges with cosmic consciousness it is said that the yoga is achieved and in every path as mentioned above okay this process of merging happens whether it is a dhyana yoga whether it is a karma yoga bhakti yoga or dhyana uh, And so all these yoga, when yoga is achieved, now what is happening is that once the yoga is achieved, the bliss starts manifesting by itself. When you achieve the yoga, it is the blissfulness which comes from within. And that is actually what is required. Okay. And there are four, uh, this Veda, uh, this yoga we have seen. Okay. Now, every time there is a blissfulness which you experience and it is a experiential knowledge let us understand this point very well and so that experiential knowledge only will bring it that eternal happiness it is not the intellectual gymnastics it is the experiential knowledge and so just by reading the scriptures or anything you will not get that test of eternal happiness. It is the experience through practice only you will get that eternal happiness. And that is very important. But definitely, it doesn't mean that you should not uh, have any knowledge or anything. No. You should have because you know, you should know the path where you have to go. That is very important. तो जर का रस्ता मिलाने तो अपन भरकट जाऊ सभी कड़े कल कि नहीं रस्ता मिलने स्क्रिप्चर्स पाजे जे स्क्रिप्चर अपने कड़े जे है एवड जबरदस्त नॉलेज है अपने कड़े कि सगैच अपन जर बगितर देर इज ए फास्ट नॉलेज एक्चुअली संपूर्ण जे स्क्रिप्चरल नॉलेज है ज्यादा अपन ट्री मनु तो केवड़ा मोटा है अपने कड़े एंड वी आर रियली वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ दैट दैट वी हैव अट ट्रिमेंडस स्क्रिप्चरल नॉलेज विथ अस एंड दैट स्क्रिप्चरल नॉलेज व्हाट एवर मे बी देयर इट इज एक्चुअली दी इट इज टोटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ओके दैट इज द नॉलेज दिस द टोटल नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू वन इज द श्रुति and one is the smruti now let us let us understand actually what is the place of our yoga sutra or the yoga darshan in the whole this scriptural uh, treaty okay whole this uh, knowledge tree where it stands and so the whole literature is divided into two parts one is the shruti and one is the smruti now shruti actually is these are the primary knowledge it is the revealed knowledge we should say okay it is basically the revealed knowledge and then the smruti is basically the application of that knowledge and now in shruti we have the vedas then upavedas and vedangas and in vedas there are four parts that is the rugved yajurved samaved atharvaved let us understand this point how it has happened see in ancient time every rushi through dhyana and everything he put something in that okay and it was totally scattered and every rushi has got his own tradition okay samaveda se je rushi astil tanchi sangne ki paddhat tanchi siddhanta sangne ki paddhat vagare vegli aste see everybody is talking about the truth only the eternal truth okay 
बट नाउ दे हैव सम देयर ओन ट्रेडिशन अथर्व वेदाची वेगळी बट इट वाज स्कॅटर्ड टोटली एवरीबॉडी पुट समथिंग आता त्यांचे जे शिष्य असतील ते काहीतरी टाकत असतील नाउ इट इज द वेद व्यास हु हॅज ऍक्च्युली कंपाइल दिस थिंग ही बायफर्केटेड he rather he divided all these things according to the tradition he divided the complete knowledge of veda into four parts and he gave the name that is rugved yajurved samved and acharvaved according to the tradition according to the way of telling okay so it was previously it was totally mix up knowledge but it is the veda vyasa who has actually divided all these things according to the tradition he has divided and he give this rugved yajurved samved atharva ved now in every veda there are four parts again and it is nothing but the evolution of knowledge at the beginning the rushis they are afraid of this uh, uh, nature's uh, this thing वारा ऊन पाऊस या सगळ्या ज्या देवता आहेत आणि त्याला प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळी स्तोत्र गायली त्यांची स्तुती केली ही सगळं जे आहे हे सगळं वेदाच्या सुरुवातीला होत अँड सो एव्हरी वेद हॅज गॉट दि फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड ऍज संहिता सो इन संहिता देर आर हिम्स सगळी जी स्तुती पर स्तोत्र वगैरे आहेत यु विल फाइंड दॅट दे आर दि hymns which are there in the first part of veda so veda it is the sahita then brahmana aranyaka and upanishad it is divided into four parts now this afterwards this rishi came to know that there are certain laws in this universe there are certain laws which if you know then you can go directly to that fruit there is no need Call, of calling any deity there is no need of praising any deity and so they find out yala pan ya vishwatla ja kala ait na ki hi kal dabli ki he phal milto hi kal dabli ki he phal milto he tanna kalla and they develop different types of sacrifices yagna samstha tanni nirman kelya karan tanna tyatla kala kadayla lagle ani mag the major portion of ved is the description of these sacrifices so all these sacrifices you will find in brahmana grantha all these brahmanas that is the second part it is again the evolution so first it is only the hymns then second they know actually what are the cosmic laws and how to control that cosmic law through sacrifices and so that is everything is there in brahmana granth and then after few thousand years the rushi start thinking that in spite of having these things we are not reach to the eternal happiness because all these things are the worldly thing putra kamishti yajna kiwa dusre yajna he sagle yajna ni apan bhautik goshti milavto definitely you will get it because it is the scientific way of approaching towards that particular thing okay so they develop but then afterwards there is a reflection by some rishis and they go to the aranyas the forest and they reflect on that in spite of having all these things why we are unhappy and then they come to know in that actually they come to know that yes there is something which is worldly and there is something which is spiritual so aranyakan madhe tanna je disla te sagla tanni tyachat taklela hai and then they renounce everything and then actually they experience the things and whatever they experience they told in the last part of veda which is called as upanishad so that is the four parts which is nothing but the systematic evolution of knowledge that is the sahita brahmana then aranyaka and the upanishad and upanishad is called as vedanta because it is the end part of veda so it is the vedanta so in vedanta in upanishad you will find all the philosophical answers to all these questions including our basic question why everybody is striving for happiness 
why everybody is unconsciously striving for eternal happiness how to achieve that eternal happiness all these questions are answered in the upanishads so that is every veda is divided into this thing and smruti smruti is the application so in that application you will understand that there are so many things in that so one thing is that it is basically now upaveda what is called as shruti is the vedas then the upanishad the vedanga and the upaveda and whereas the smruti it is all this itihasa then dharma grantha then agama okay then dharma sutra and the darshan so all these are the practical way of living the life so this is the practical application of our life we could say okay and out of that we are talking about the darshanas which is the practical approach now in every darshan everybody has got the some interpretation of that upanishad so they interpret the upanishad and they find out the philosophy behind it according to their understanding and according to their uh, practices and they get the same answer that is the eternal blissfulness they experience the same thing that is the eternal blissfulness they experience and according to that there are six astika darshanas which really honor the upanishad they 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 give the authority to the vedas only that is what is called as astika darshana and there are astik darshana six astik darshana that there they accept the authority of veda if there is some problems vad vivada madhe jo kai jhala to they refer to the veda whatever veda says everybody should accept that is what is called as astik darshanas whereas the three darshanas are nastik they don't accept the authority of veda that is the jain buddha and charvaka whereas the astik darshanas which are there sankhya yoga and all these you know okay vaisheshika nyaya purva mimamsa uttar mimamsa these are the six these darshanas which actually stick to this and they interpret the upanishad in their own way they give the philosophy also all these philosophies every darshana is nothing but giving the description of what is jiva what is jagat what is ishvara what is the concept of moksha and every darshana accept the reincarnation the past life the karma siddhanta all these are the common points which are there out of that we are concentrating on this uh, yoga darshana and this yoga darshana you have to first should know that all these darshanas are in a sutra form this is very very important thing which you have to understand these are the sutras which is very important why it is so because previously you know that in ancient time the knowledge was imparted by teacher to a student through direct verbal teaching कल की नहीं गुरु शिष्य परंपरा होती गुरु शिष्य परंपरे मध्य गुरु शिष्या संगत होता बारा वर्ष तो तिथे राहत होता सग मुखोदगत कर नॉलेज वाढ़ गए नॉलेज वाढ़ गए बारह वर्षाच शिकवल सर लक्षा कस रहा सो इट वॉज व्री डिफिकल्ट एट दैट टाइम द नेसेसिटी ऑफ सूत्र फॉर्मेशन कम्स इन टू पिक्चर दैट वॉट एवर सपोज वन दर्शन सपोज टेक द योग दर्शन he must have studied from his guru okay the every knowledge is there in his mind now it has gone into the unconscious mind okay so now to again recollect that knowledge there is a sutra form that means whole knowledge is condensed into very small and small and small sentences which is called as sutra okay so that sutra from why it is so suppose yoga darshan it is only 195 sutra which is very easy for every any disciple okay to mug up so 195 sutras when you are there when you know this 
so it acts as a stimulus if you really want something which the uh, the guru has told him you have to just recite that sutra and you will come to know oh, that sutra he has told like this the whole philosophy is condensed into the sutra form which is very small and that is why the sutra formation is very very important in all these darshanas there is a nyaya sutra there is a vaisheshika sutra there is a yoga sutra the sankhya sutra vedanta sutra that is brahma sutra we know so every every philosophy is condensed into sutra form and so sutra is explained in a very beautiful manner it is called as ardha matra laghavena utrotsavam manyate vayyakarniyaha so that means meaning thereby if grammarian can reduce half a matra from the sutra without diluting the meaning or the essence of that sutra he will be so happy as if he is blessed with sun utrotsavam manyate vayyakarna so grammarian and you know that patanjali muni is a great grammarian padena vacham yogena chittasya padena vacham so with grammar he has removed all the impurities okay so he is a he is a grammarian the great grammarian and so he could condense the every knowledge into one thing and that is the sutra formation even there is a another uh, this thing definition is that a very beautiful definition alpaksharam asandikam sarvat vishvato mukham astobham anavadyascha sutram sutra vido viduhu so that means sutra is explained by masters of sutra sutram sutra vido viduhu masters of sutra in less words alpaksharam in less word asandikam with no ambiguity sarvat containing lot of meaning okay vishvato mukham that means should be touching all aspects of sutra a subject and then without any defects astobham and pure in thought anavas dashya that is what is called as sutra and definitely it needs a tremendous grammar knowledge so to reduce one matra half a matra like that and so said patanjali is a master of this grammar and that's why he could do all these things and now the second meaning of sutra is mani gana evo sutra ha apan jaso har banavto ki nahi tya hara madhe apan sagli phule happy sadli nahi lavat a very systematic apan har banavat asto ki madhe ekada motha phul asto aso nacho mo ta bazula dusre astat mo madhe parase takto exactly in a similar way the sutra is formed in such a way that one sutra if you read immediately the question arises in your mind and you will get the answer in the next sutra suppose we take the first sutra atha yoga anushasanam so atha yoga yoga what is yoga yoga immediately the next sutra vrut this uh, yoga chitta vrutti nirodaha so it goes like that so they are not happy said immediately it is in a thread it is woven in a very particular way that is why actually you have to understand this thing and so this sutras are nothing but the mantras if you meditate you will get the whole knowledge which is there inside in your unconscious mind because you actually learned from your guru and so you just meditate on that yoga chitta vrutti nirodha just meditate on that sutra and you will get the complete knowledge which comes from unconscious to conscious level and you will know actually what our guru has told me regarding this sutra so they act as a mantra also this is something which is required at that time kyunki tya vela kay asa likhana cha kai he nahto kai nahto ani so sutra 195 sutra aplyala pathu shakta आणि एकशे पंच्याण्णव सूत्र पाठ झाल्यानंतर ते जे नॉलेज आहे ते नॉलेज कुठे गेलेलं नसतं ते अनकॉन्शियस मध्ये असतं माझ्या खरं सांगायचं तर आपले कितीतरी संस्कार अनंत जन्माचे आपल्या अनकॉन्शियस मध्ये आहेत बट अनकॉन्शियस माइंड इज सच दॅट विथ ट्रिमेंडस इफर्ट्स यू कॅन नॉट ब्रिंग इट डाऊन ऑन द कॉन्शियस लेवल बट विथ दी मेडिटेशन ऑन दर्टिक्युलर सूत्र 
it gets activated and it comes to the conscious level and you know actually what your guru has told you this is the beauty of sutra and so all the philosophical this thing darshanas they are in sutra form so this is something which you have to understand all these things and now with this preamble now we are going with the patanjali yoga sutra but before going to patanjali yoga sutra one should know actually the silent features of it the number one is that this patanjali yoga sutra as far as the metaphysics is concerned it is based on this sankhya philosophy about the evolution of prakriti and all these things so he has taken from sankhya only he accepted the evolution theory of sankhya okay that is one thing which you have to understand and so the metaphysical of metaphysics of sankhya is that there are two primordial so this is actually required because the first sutra in patanjali yoga sutra is atha yoga nu shasanam so what is that atha that atha means that you should have prior knowledge something knowledge so when you say atha yoga nu shasanam this atha some commentators say that it is atha means the mangala charan or something like that okay it may be like that because normally our this thing goes atha with atha shabda we start the uh, 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 philosophy so this is also atha but the main the meaning of atha if you know that it is atha means now so atha indicates the commencement of subject which is under consideration so atha assumes the maturity of an aspirant something which is going on atha apan sudha bolto ki nahi चालू असतं सगळं अच्छा ते असं आहे का बरं ठीक आहे आता मी तुला सांगतो काय आता मी तुला सांगतो काय याचा अर्थ आधी काहीतरी तुला माहिती आहे अँड यू स्टक अप समवेअर अँड यू स्टक अप देन नाव अँड सो योग सूत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी तुमचं काहीतरी प्रायर नॉलेज असणं हे खूप महत्वाचं आहे हे लक्षात घ्यायचं आपण अँड सो दिस अथ मीन्स इट इज दॅट ऍक्च्युअली representing that some knowledge it is not from no wise naukhya mansa sathi he nahi hai let us accept this fact atha ya tar tar ata mi tuva sangto tumhi adla hai ka ithe tumcha asa asa zala adla hai now i will tell you how to go ahead that is what is called as atha so atha is mangala charan also but the main meaning the essence of that atha is that now i will do so which means now used as an it is a introductory thing so now i will tell you actually how to go ahead with that that is what is called as atha yoga anushasana so now about the need of sutra i have already told you this is the small sutra atha yoga anushasanam so atha i have told you it is not for no wise it is something you should have prepared jasa sadhana chatushtaya vedanta philosophy tumhi direct guru kade nahi jao sakta so you have to practice this sadhana chatushtaya viveka vairagya shat sampat and mumukshatva these are the prerequisite then only you can go to the guru and then guru will accept you exactly in a similar way if you really want to learn this yoga shastra you should have some prior practices for that you should know something what is the evolution theory and all these things then only you will understand all these things and so to this prior practice if you are coming then patanjali muni is talking now i will tell you the yoga anushasan so atha means now i will tell you the yoga anushasan so this is the prerequisite which you can understand with the word atha so now anushasan so about the anushasan it is the anu follows the old tradition shasana means the tradition okay so it follows the old tradition that means actually patanjali muni is accepting it that the yoga was there again i have told you that yoga was there but only in a scattered form okay so he is the person who compiled the whole knowledge of yoga and condense it into the yoga sutras 
so he 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 don't claim that he is the founder he is the expounder of yoga philosophy he is the expounder of yoga knowledge that is what he is talking about the anushasana anu which follows the old tradition that is what he is talking about that i will now follow anushasan i will now follow the old tradition of yoga which is required and so this is something which you have to understand i think it is 5 minutes are there so as uh, told in the beginning by swapna captain if there are certain questions about all these things then definitely they are welcome आतापर्यंत जे जे काही झालेलं आहे म्हणजे मग आपण पुढच्या वेळेला आपल्या दुसऱ्या सूत्रापासून आपण चालू करणार आहोत कारण दुसरं सूत्र मी मुद्दा म्हणून आता घेत नाही कारण की दॅट इज द नाव इसेन्स इट इज स्टार्ट योगश्चित्त वृत्ती निरोध हा तर आतापर्यंत जे जे काही झालेलं आहे त्याच्यावर जर काही शंका असतील तर ऑल दिज क्वेश्चन आर वेलकम अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा जर का असतील तर सर हु हॅज कंपाइल्ड योगे न चित्तस्य हा तो अजून माहित नाही पण इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुली दॅट सुभाष शेतकार हॅज कंपाइल्ड दिस थिंग त्याचं हे मला माहित नाही आहे सर राजा भर्तृहरी म्हणतात हा भर्तृहरी नाही केलेलं नाही नाही राजा भर्तृहरीचे मी तिन्ही शतक वाचलेली आहेत म्हणजे वैराग्य शतक नीती शतक त्याच्यात नाहीये हे नक्की मग अर्थ काय काय ते योगेन चित्तेन योगेन चित्त आय बोडाऊन टू मुनी पतंजली with folded hands okay who help in removing the impurities yogena mind through his words okay on yoga yogena chittasya manje chittatla mal kadnya sathi impurity halavne sathi he has actually work on yoga then impurities of speech through his work on grammar padena vacham and impurities of body through his work on ayurveda padena vacha malam sharirasya sya sharirasa si patanjali muni is actually he is supposed to be all these three he has work on this physical health he has work on the mental health and he has work on the communication that is the mahabhashya on panini grammar so he could talk on physical health also he could talk on the grammar also and at the same time at mind because the whole philosophy of yoga based on the mind only is talking about the mind and mind and so very beautifully they have written that yogena chittasya padena vacham and malam sharirasya cha bhaiya asa munina mi doni hat jodun vandan kartoy that is what this meaning is मला मिळालं तर मी सांगतो कोणी हे लिहिलं आहे मला माहित नाही बट आय विल फाइंड आउट बट व्हेरी ब्युटिफुली म्हणजे जसं व्यासांच एक हे दिलेलं आहे तेही सुभाषित कार कोण आहेत मला माहित नाही आठवत आता मला तो श्लोक खूप सुंदर आहे व्यासांच अतिशय सुंदर वर्णन केलेलं आहे की दोन डोळे असलेला तो शंकर आहे गलगनी दोन हात असलेला तो चतुर्भुज आहे विष्णू अतिशय सुंदर सो लाईक दॅट ही इज ऑल्सो एक्सप्लेन पतंजली मुनी इन अ व्हेरी नाईस वे सो इफ क्वेश्चन आर नॉट देअर देन विल स्टॉप युअर अँड सर मला विचारायचं एक माझं नाव मीनल आहे तुम्ही सांगितलं की काहीतरी प्रिपरेशन झाल्याशिवाय आपण म्हणजे हे शिकू शकत नाही तर वॉट काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड नाही म्हणजे थोडस तुम्हाला वाचन पाहिजे त्यानंतर थोडस आणि म्हणून तर प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये जेव्हा साधना पाद असतो त्या साधना पादात तुम्ही जर बघितलं ना तर पहिलंच सूत्र त्यांचं असं आहे ते क्रियायोगाचं आहे तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रियायोग हा असं त्यांनी स्वप्न केलं म्हणजे काय करायचं आहे तर तुमचं चित्त जिथपर्यंत थोडस कमी होत नाही रजोगुण आणि तमोगुण तिथपर्यंत यू विल नॉट अंडरस्टँड व्हॉट एव्हर इज द टीचर इज सेईंग टू यू दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि म्हणून मग सुरुवात करायची ती कशी करायची सुरुवात तर तुम्ही साध तप स्वाध्याय काहीतरी काहीतरी तुम्ही आसन काय बिकॉज सी द आसनाज वेळ प्रिवेलिंग द हटयोगिक आसनाज 
Let us understand this point because Patanjali Muni has not named any asana. He has not defined also any asanas. So it was the prevailing uh, asanas which were the hatha yogic asanas. So what he is meaning that chalo asan to karo, chalo karo, kuch tapa karo. Kya tumi thoda sa tumse chitta matle je rajogun and tamogun hai te kami ke liye shiv hai. Tumhala knowledge naar ka sab because it represents the knowledge. And knowledge is nothing but the sattva guna. So there has to be some predominance of sattva guna. Without that, it is very difficult for anybody. And that's why he is requesting that you first reduce your uh, rajoguna and tamoguna, and then you will be able. And for that, he has also given for the no voice. So he has not neglected anybody. Very beautifully, he has given. If for the no voice, you start doing at physical level all these things kai upasta pas kara yala ja asana kara pranayam kara he jala kai lagat nahi asana na tumhala philosophy kai lagat nahi tyacha mage bari philosophy hai but that is a different issue ki anatomy physiology hatha yogik asana ji ahe ti sagli ji hai ti anatomy physiology tumhala maiti asli tar tumhala kaltil kay karaycha te kalak nahi tyamule to tari kara mhanje physical level la he kara त्यानंतर थोडस कुठेतरी तुम्ही आधी स्क्रिप्चर्स वाचा काहीतरी करा तो ज्ञान योग करा थोडासा त्याच्यावर चिंतन मनन थोडस करा कळलं की नाही आणि थोडस तुमचा इगो घालवण्यासाठी तुम्ही पूजा अर्चा वगैरे हे सगळं करा अशा पद्धतीने तपस्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधान ह्या तीन गोष्टी त्यांनी ऍट फिजिकल लेवलला सांगितल्या आहेत राजा भोज हॅज रिटर्न दिस श्लोक वा थँक्यू व्हेरी मच थँक्स अ लॉट थँक्यू सर मुनी भर्तृहरीच नाव वर जास्त आहे म्हणजे कारण आपल्याला ज्या नोट्स दिल्या होत्या ना डिप्लोमाला आम्हाला त्याच्यामध्ये भर्तृहरी म्हटलं होतं असं म्हणजे आमच्या डिप्लोमाच्या वेळेस ना म्हणजे जुनी गोष्ट कारण का सांगतो तुम्हाला मी भर्तृहरी मला शक्यता असेल सुद्धा माहित नाही कारण मी भर्तृहरीची तिन्ही शतकं वाचलेली आहेत त्याच्यात मला कुठे हा श्लोक नाही मिळालेला त्यातून मी बघतो माझ्या सुटला असेल नजरेतून तर मी बघीन आणि सांगेन पुढच्या पण दुसऱ्या एका दुसऱ्या एका ठिकाणी भोज राजाचा पण उल्लेख आहे पण भर्तुळरीचा जास्त ठिकाणी उल्लेख आहे म्हणून सांगते नाही काही असू शकतं माहिती नाही मला सुद्धा पुढच्या बुधवारी पण ज्याने कोणी लिहिलंय ना त्याने अतिशय सुंदर वर्णन केलेलं आहे ऍक्च्युली बिकॉज ही वर्क ऑन दिस थ्री डिफरंट लिंग ही कम्पोज ऑल दिस थ्री इम्पॉर्टंट वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट विच आर कन्सिडर्ड इम्पॉर्टंट फॉर वेलबिंग ऑफ द सोसायटी असे ते तीन सब्जेक्ट त्याने घेतलेले आहेत एक फिजिकल हेल्थ एक मेंटल हेल्थ आणि एक कम्युनिकेशन सर अजून एक विचारू का हा आजकाल योग म्हटलं म्हणजे आसन लक्षात येतात म्हणजे इफ यू सी तर त्याला किती महत्व आहे हे सगळं आपण म्हणजे आता आपण पुढे शिकू आता जाऊ तेव्हा शिकू की अष्टांग योगातलं एक अंग फक्त हे आहे कळलं की नाही अँड टू बी व्हेरी फ्रँक ते आपण पुढे डिटेलमध्ये शिकू की पतंजली मुनींनी असं गृहित धरलंय की तुम्ही जी हाटयोगिक आसनं करताय दॅट इज ओके ही हॅज इन्क्लुडेड इन दॅट नियम ऑल्सो बट व्हॉट एव्हर ही इज टॉकिंग अबाउट द आसन इट इज ओनली अ मेडिटेटिव्ह आसन कारण मेडिटेशन साठीच कसं बसायचं याच्याने सांगितलेलं आहे बाकी काही नाही आणि जी काही हाटयोगिक प्रॅक्टिसेस आहेत ही सगळी त्यांनी नियमामध्ये इन्क्लूड केलेली आहेत तपमध्ये जे काही गोष्टी गृहित धरलेल्या असतात त्यावेळेच्या इट इज ऍज्युम दॅट यू आर प्रॅक्टिसिंग हटयोगिक आसनात ऑल्सो पण आमच्या इथे असं झालंय की हटयोगिक आसनाचाच अहंकार घेऊन बसतात लोक आणि पुढेच जात नाहीत अरे मी काय मयूर आसन करतो अरे मी काय पद्म मयूर आसन करतो एवढाच हे घेऊन बसतात ते विच इज नॉट करेक्ट ना कारण ते इट इज वन ऑफ द लिम्स ऑफ अष्टांग योग आणि आपल्याला घालवायचा आहे तो इगो अल्टिमेटली कारण मी मगाशी म्हटलं तसं तुम्ही जिथपर्यंत तुमच्या फूडच्या बाहेर जात नाही तिथपर्यंत यू विल नॉट एक्सपिरियन्स दॅट हॅपीनेस आणि तोच घेऊन बसतो आम्ही आहेत कैक लोक आहेत 
असनाच अहंकार घेन बसत तुला मयूरासन ये नहीं मी बस पॉश करते मयूरासन अरे हो बाबा कर चल पुढ़े जाके आसना जा ना देर आर टू मोर स्टेप्स काल मैं इकड़े कल्याण चीफ गेस्ट गेलो तो कि गुड इनफ इज नॉट इनफ देर आर टू मोर स्टेप्स इन द लैडर ऑफ सक्सेस दैट इज बेटर एंड बेस्ट टू ट्राई टू अचीव दैट सो यू आर डूइंग आसना वेरी गुड दैट इज गुड बट दैट इज नॉट इनफ यू हेव टू गो स्टील मोर एंड मोर एट द सटलर लेवल and if you don't go to the subtler level you are not actually enjoying the essence of that happiness that is very important because you are striving for that essence to satchidanand gaycha hai to satchidanand getat nahi tumhi ahankarik anand geta hai parat to valli chala because ahankar is also a evolutive prakruti it is a instrument it is an instrument so you are just enjoying through instrument only you are not merging into your own existence so try to achieve these two more steps in the ladder of success which is better and best thank you sir sundar ha oh, hello sir ha asa shuddhi kriya je baptit man asas hota na kai loka manta shuddhi kriya nimit karaycha kai loka manta shuddhi kriya nimit kelya mo sharatle kai ase shar kami hotat नहीं आता ते जे है कि नहीं शुद्धिक्रिया बाबती सुधा तुम्हें फिजिकल हूर्त मरियादित मैं इफेक्ट फिजिकल हो बेटर टू हेव द डॉक्टर्स एडवाइज ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स आर देर पक नक्की है कि तुमसे जे मल है कि तुम्हारा जो रज तमो गुण है हा शुद्धिक्रिया नक्की कमी हो नहीं हा शंबर टे कमी हो जे अड़ा देता तुम्हारा प्राणायामाला अड़ा देता शुद्धिक्रिया क्या प्राणायामाला अड़ा देता ना तुम्हें शुद्धिक्रिया करता क्या श्री शुद्धिक्रिया हा हा योगिक टर्मिनोलॉजी है दीज आर ऑल द इंटरनल क्लिंजिंग प्रोसेसेस जस मटल तो आंघो करना सुधा शुद्धिक्रिया से अपन शुद्धिक्रिया नहीं मन ऑल शुद्धिक्रिया आर डेवलप टू क्लिंज युअर इनर ऑर्गन्स let us understand and once this inner organs are clean then all your nadis they get actually remove the, the nadis they get annihilated with these gross impurities ata nadin madhya gross impurities mhanje kay hai jasa tumhi samjha jalaneti sutraneti vagare keli tumhi sagli okay hi kelya nantar tumhala fresh vatta ka fresh vatta हल्क वाट का हल्क वाट कारण कनेक्टेड ज्यादा नड़े है प्राणमय कोशात जो ग्रॉस इम्प्युरिटीज है कमी जाएत प्राणशक्ति खूब वहती है तुम्हारा एवडा डीप मधे अभ्यास कराया पाजे शुद्धिक्रिया माला का बर वाट तो हम माला बर वाट मज प्राण सग्या शुद्धिक्रिया जो तुम्हें व्यवस्थित तो तुम्हारे हा सग्या ज्यादा प्राणमय कोशा मध्य नड़िया शुद्ध होता प्राणशक्ति तुफान वह लगते एकदा का प्राणशक्ति वह लगली कि तुम्हारी फंक्शन चांगली होता यू फील वेरी बे हेल्दी तो हे कनेक्शन है आता प्रमाण ध्यान चाहिए फिजिकल लेवल तस ध्यान तुम्हारा मेन्टल लेवल ली वॉट हेपन्स विथ ध्यान हाथ अभ्यास करना महत्व है आता शुद्धिक्रिया चांग तुम फंक्शनिंग चांग सगे शेवट सी दी सीस्टीम्स बाय देम से नॉट वर्क दे नीड द प्राणिक एनर्जी ती प्राणिक एनर्जी जर का चांगली वहाँ की प्राणिया चैनल मधुन वहते चैनल सगे मोक पाजे कि नको मोक कर जे काम है तो शुद्धिक्रिया करते हा विचार जितपर्यंत तुम्हारे मना न से शुद्धिक्रिया महत्व नहीं है मै विथ दैट इंटेन्शन वेन यू आर डूइंग दिस शुद्धिक्रिया क्लिंजिंग प्रोसेसेस यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली वॉट इज द बेनिफिट ऑफ दैट ऑल द टाइम वॉट एवर मे बी दी स्पिरिच्युअल प्रैक्टिसेस यू हैव टू गो टू दी रूट कॉज ऑफ दैट व्हाट इज द इफेक्ट रूट इफेक्ट का महत्वाची मन वरवर चाहिए होना नहीं 
सखोल याच्यात जायला पाहिजे तुम्ही तर तुम्हाला कळेल की काय आहे ते म्हणून शुद्धीप्यांचा विचार केल्यावर तुम्हाला मी सांगितलं की दिस इज समथिंग विच यू हॅव टू अंडरस्टँड ऍक्च्युली आसनांचा उपयोग करताना तुम्हाला माहितीला पाहिजे या आसनांमुळे मी ऍक्च्युली माझी जी हे आहे टोन आहे तो बदलतोय मसल टोन त्यामुळे काय होत आहे की मी माझ्या परत ग्रॉस इम्प्युरिटीज काढून टाकतोय ऑल दिज आर रिलेटेड टू दि माइंड ओनली बिकॉज एव्हरीथिंग इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ दॅट अल्टिमेट रियालिटी सो एव्हरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड युअर बॉडी युअर प्राणमय कोश युअर मनोमय कोश युअर विज्ञानमय कोश ऑल आर इंटरकनेक्टेड एक बिघडला की दुसऱ्यावर परिणाम होणारच आहे जशी ही चक्र सगळी एकमेकात गुंतलेली आहेत ना एक चक्र जरी फिरवलं तरी सगळी चक्र फिरायला लागतात बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड सो दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड आणि म्हणून योगाचा अभ्यास करताना आपल्याला डिटेल मध्येच केला पाहिजे तर त्याच खरं इसेन्स कळतो नाही तर आपण वरवरच करून ना तुम्हाला त्याचा खरा जो इसेन्स आहे तो खरा आनंद करणार नाही त्यातला आणि म्हणून आसनं वगैरे जेव्हा येईल तेव्हा आपण त्याचं कंपॅरिझन करू हटायोगिक आसनं आणि पतंजली मुनींनी काय सांगितलंय ते तो त्याचा आपण खूप डिटेलमध्ये आपण ही जी सिरीज आहे ना लेक्चर सिरीज याच्यामध्ये आपण खूप डिटेलमध्ये जाणार आहोत प्रत्येक गोष्टी हे लक्षात घ्या तुम्ही कळलं की नाही त्याच्यावर युअर रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड त्याच्यावर काही जर शंका असतील तर युअर दॅट दोज क्वेरीज आर रिअली वेलकम इन दिस सेशन कारण हे सेशन त्याच्यासाठीच आहे हे सेशन कुठलीही परीक्षा देण्यासाठी नाही आहे आपण कुठली परीक्षा घेणार नाही काय नाही हे सेशन पूर्णपणे ज्ञानासाठी आपण करतोय सर तुम्ही आता म्हणाला की मसल्स आपण टोन करतो समजा आसनाच्या थ्रू जर मी जिम मध्ये गेली आणि मी टोन मसल केले तर इम्प्युरिटीज त्याच्यातले आणि आसनातले ह्याच्यात काही फरक आहे तुम्हाला मी परत सांगतो म्हणजे मी मी जिम मध्ये खूपदा जायचो म्हणजे मी टू बी व्हेरी फ्रँक लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली आय वॉज ए हेवी वेट लिफ्टर वेन आय वॉज इन कॉलेज कळलं की नाही बट देअर वी आर नॉट मेकिंग अवर मसल्स आयसोटोनिक आयसोटोनिक मसल रिप्रेझेंट दि ट्रँक्युल माइंड तुम्ही मसल्स वर काम नाही करताय तुम्ही त्याच्या कॅपॅसिटीवर मसलच्या कॅपॅसिटीवर काम करताय त्याच्या ताकदीवर काम करताय वेअर एज आसनाज वर्क ते आपण घेऊ नंतर आसनाज वर्क ऑन दी टोन ऑफ मसल यू आर ऍक्च्युली शॉर्टनिंग युअर मसल्स विच आर प्रोन टू इंजुरीज आणि म्हणून आपण जे काही सगळे हे असतात खेळाडू असतात या खेळाडूंना आपल्याला आसनं द्यायला लागतात कारण बिकॉज ऑफ देअर प्ले देअर मसल्स आर गेटिंग शॉर्टन and shorter muscles are prone to injury ani manun tanna basic taan deycha asto kai daab deycha asto ki jene karun je kai shorten jale ta parat apan khesto ani asananchi ji hi ahe process ahe ti ashich process ahe ki saukash saukash apan tya tikani jato then we stop over there at the final posture allow that muscle to become isotonic and then we come back apan sa dhadkan kai asan nahi karat paschimata nasan vagare kiwa koni maam dapta hai khali ani ra top lagat kas nahi re laglat pahije nahi that is not asan jitparyant tumhala sukha vatta titparyant apan paschimata namade tala jayla sangto ani ma tyachavar abhyas karto ma kai divsani atun thoda jato khali atun thoda khali jato that is what the asana jar gui there is ithe kas asto gym made तुम्ही त्याच्यावरती मसलला स्ट्रेंथ आणता सो कन्सिस्टन्सी त्याच्यात मिळत नाही तुम्ही एक वेळेला मस हे उचलाल खूप मोठं हेवी वेट वेट लिफ्टिंग मध्ये बट यू कॅनॉट होल्ड इट फॉर अ लॉंगर टाइम ओके व्हेअर एज इन आसन आज दॅट कन्सिस्टन्सी इज देअर सो बिकॉज इट हॅज टू वर्क फॉर द माइंड त्यांचं तुम्हाला पॉवर मिळावी हा उद्देश नाहीये आसनांमध्ये इथे जिम मध्ये आसनांचा उद्देशच मुळे पॉवर मिळण्यासाठी आहे पण त्याच्यामुळे तुमचं माइंड नाही शांत होत माइंड मनाची पॉवर वाढवण्यासाठी एक्झॅक्टली बिकॉज एव्हरी लिंब ऑफ अष्टांग योग रिव्हॉल्व अराउंड द माइंड लेटस अंडरस्टँड दिस पॉईंट आणि म्हणून त्याचा उपयोग आहे 
जीम तो है कंपेरिजन पगित है कल कि नहीं एक्सरसाइज योगासन हम कंपेरिजन बगित अपनपेक्षा भारी जी मसल वर हे काम करते आसन तो तुम्हारा प्राणमय कोशा नाड़ी वुम प्राणायाम काम करते कल कि नहीं एवरीथिंग इज इंटर कनेक्टेड एंड वी आर वर्किंग ऑन माइंड तो पहले चार लिंब जैसे ट्रैंक्विलिटी सा इट काम्स डाउन युअर माइंड एंड द लास्ट थ्री लिम्स आर टू कल्चर द माइंड He is talking about only the mind tranquility and the culturing of the mind. Because ultimately, to me, kasha di gym madhe suda kasha la to. Amala ko pananda me lava pano. But to ananda tikat nahi. Dusri madhwati gosta siyaste ki gym madhe. Ata me anubhav ne bol sangto ek mala. Ki gym madhe ke liye nantar kahi varsha nantar tumche muscles evde tagde hota ki tumcha rudhaya chhe je snayu hai na te weak hota. नंतर मत त्या स्नायून मु तुम्हार ज्यादा मसल्स की जी रिक्वायरमेंट आते ना रक्ता की ती रिक्वायरमेंट पूरी होत नहीं हृदया जास्त ताण लगता तुम्हें बढ़ा तो सगे वेटलिफ्टर मना बॉक्सर्स मना मना ये सगे अकाली मिले कारण की हृदय जे है कारण हृदया नहीं करू शक मसल्स वरता है मसल्स ना जास्ती रक्त पुरा पोचना हृदया से स्नायु हृदया से स्नायु जसे जसे वीक होता जसे जसे तुम्हें ओल्ड होता तस तस कमी होता मे पुरत नहीं स्वतः फास्ट काम कराए तो मसल्स पट्रांग वहां पाजे रक्त पुरठा पाजे कि नको रक्त पर पुरवल पाजे कि नको हृदया पुरवता ये नहीं मैं हार्ट अटैक ये खूब मोटे अपने क्या डॉक्टर्स बरसते संगे सगे प्रकार है ना सगे प्रकार बगित तुम्हारा कहते वेर एज आसन आम तस हो आम श्वास सुधा वाड़ नहीं नॉर्मल श्वास नॉर्मल श्वास पाजे आसना मधे जो तुमसे श्वासोश्वास वाड़ा तो समझा तुम्हें चुकी आसन करता है लक्षा गया तुम्हें प्रश्न विचार सर हाँ सर मत एखाद शेवट का प्रश्न अपन घे सुभाष नायक हाथ वर के अन्म्यूट कर प्रश्न वंदना तई तुम्हें आभार प्रदर्शन कर थैंक यू सर विकास सर सुभाष नमस्कार नमस्कार बरवा सर बगुन सी अपने चांगल तुम्हें कोर्स चालू के बदल धन्यवाद सर जस्ट मेरा आसना बदल मेरा थोड़ा फार मेरा एक शंका होती दृष्टिकोन है यू कैन करेक्ट मी मेन एवर I'm bro, going wrong. तुमसा स्टूडेंट है उन्हें। तो बेसिकली आसन मंजे पतंजलि कुटला ही आसन तो पतंजलि ऐनी मुनी नी तरका दिले ला नहीं है। पक्ता स्तीरम सुकम आसन असल दिले ला। तो स्तीरम सुकम आसन मंजे माझा मंजे असल परसेप्शन है कि ते अष्ट अंग प्रत्येक एक एक फोल्ड एक एक मेगा थॉट प्रोसेस में ना अपन भगुच चुकतो कि वह प्र तो अंगन पकड़ रूट जस तुम्हें बोल प्रत्येक डीप जाए फिर सुधा एक मानूस समाधि पर फॉर एक्जाम्पल स्थिरम सुकम आसनम स्थिरम सुकम आसना मधे आसना चाहिए शरीर स्थिर होते नहीं कारण की शरीर माइन्यूट लेवल मध्य सूक्ष्म लेवल मध्य ब्रीदिंग तो चालू डायफ्रम च इनर मोस्ट वे इन एंड आउट तो होता रहते एक वे ज्यादा एक स्टील मानूस कुंभका मधे जो कुंभका मधे जाऊन तो जेव स्टील हो जास्त वे दीर्घ काला तो कुंभका मधे रहा शरीर आईबॉल्स पड़ी होते हैं डायफ्रम पड़ी होते हैं पूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स पड़ी हो लेवल मधे एक मानूस जर का होल्ड करू शकला फॉर मे बी वन मिनिट मे बी टू मिनिट आणि एक योगी एक फॉर लॉन्ग पीरियड एकदम लांब पर्यत गणूस समाधि जाऊ शक यू कैन करेक्ट मी सर इन दैट उत्तर जेव स्थिर सुखम आसन में सूत्र घू ना खूब डिटेल मध्य मी संग थोड़क तुम्हारा एक संगत तुम श्वास थामे तुम्हारा तो ग्लिम्स ये चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे ज्यादा अपन मनतो कि नहीं ज्यादा जे स्क्रिप्चर मध्य है खरच है का तो अनुभव होता तुम्हारा 
की अरे हा श्वास थांबल्यावर मला बरं वाटतं पण श्वास कसा जबरदस्ती नाही सहजतेने थांबला पाहिजे बरोबर आहे आता कुठलाही योगी किंवा कोणीही जो ज्याला मोक्ष मिळालाय कळलं की नाही त्याचा श्वास चालू असतो कळलं की नाही पण तो तरी देखील आपण असं म्हणतो की सदोदित समाधी अवस्थेत असतो याचा अर्थ असा आहे की बाहेरच कुठचंही वृत्ती त्याला धक्का मारू शकत नाही दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज समाधी आपल्याला तसं होत नाही आपल्याला साधा एखाद्या माणसाने नुसतं काही थोडस बोललं की आपला अहंकार असा जातो ना वरती की झाला तो माणूस निघून जातो आणि आपण शंभर दहा वर्ष तो पकडून धरतो आपला अपमान कळलं की नाही आणि आपण आतमध्ये कुरतडले जातो त्यामुळे श्वास थांबणं हा जो प्रकार आहे हा प्रकार तुम्हाला फक्त हे देण्यासाठी आहे की बाबा श्वासाचा आणि मनाचा संबंध काय ट्रॅंक्युलिटीचा श्वास कायम थांबणार नाही तुमचा कायमचा श्वास थांबला तर हा देह जाईल तुमचा परंतु तुमचं जे इंटेलेक्ट आहे त्याच्यावरती इंटेलेक्ट आहे सी अन्नमय कोशाच्या नंतर प्राणमय कोश आहे प्राणमय कोशानंतर मनोमय कोश आहे आणि मनोमय कोशाच्या नंतर विज्ञानमय कोश आहे विज्ञान कोशामध्ये अनालिसिस अँड इगो दॅट इज द कर्तृत्व भाव तो गेल्यानंतर तुमची जी मानसिकता असते ती मानसिकता म्हणजे तो सच्चिदानंद असतो तो सदोदित असतो सच्चिदानंद स्वरूपात ज्ञानेश्वर महाराजांचा श्वास चालू होता पण ज्ञानेश्वर महाराज कायमस्वरूपी सच्चिदानंदात होते कारण की त्यांचा इंटरनेट त्या लेवलला पोहोचला होता इट इज नॉट द श्वास श्वासाने होईल काय तुम्हाला जेव्हा शांत वाटेल त्याला तुम्हाला एवढं नक्की कळेल की अरे हा मन शांत झालं की माणूस हे असतो आनंदी असतो एवढं कळेल तुम्हाला पण याचा अर्थ तुम्हाला साक्षात्कार होईल असं नाहीये या मोक्षाचा साक्षात्कार होईल असं नाहीये साक्षात्कार होण्यासाठी तुमची सगळी इन्स्ट्रुमेंट जी आहेत ती प्युरिफाईड व्हायला पाहिजे अप टू दी इगो लेवल ती झाली की नंतर मग प्रॉब्लेम काहीच नाहीये तुमचा श्वास चालू राहू दे तुमचा देह चालू राहू दे इट डझंट एफेक्ट यू यू आर ऑलवेज इन दॅट सच्चिदानंद याच्यात असता तुम्ही दॅट इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड तो पुरुषार्थ आहे आसनांमध्ये तुम्ही बसलात तुम्ही नुसते शांत बसलात ना तर तुम्हाला ती शांततेचा अनुभव येईल त्याला बरंही वाटेल तुम्हाला बट यू विल नॉट रिअलाइज ऍक्च्युली दॅट यू आर सच्चिदानंद हे लक्षात घ्या तुम्ही ते आपण जेव्हा स्थिरम सुखम आसन मिळेल ना त्यावेळेला आपण बोलू याच्यावर बरेच ठीक आहे वंदना ते हरिओम सर्वप्रथम मी सरांबद्दल ऋण व्यक्त करते की त्यांनी जे मगापासून आपण ऐकतोय त्यांच्या तोंडून की इटर्नल हॅपीनेस इटर्नल हॅपीनेस शाश्वत आनंद तर काय आहे ते जाणून घ्यायची शुभेच्छा पण आपल्या मनात निर्माण केली त्यांनी सरांनी म्हणून त्यांच्याबद्दल ऋण व्यक्त करते दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचा व्यक्त गुणक्रम आणि वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मधून त्यांनी वेळ काढून त्यांनी आपल्यासाठी ते वेळ देत आहेत ह्याबद्दल तर आभार आहेतच त्यांचे पण त्यांचं एक डायनामिक पर्सनॅलिटी आहे त्याच्यामध्ये एक हाडाचा शिक्षक लपलेला आहे हे आम्ही एम एच्या दोन्ही वर्षामध्ये अनुभवलं की ते ज्ञानदानासाठी इतके उत्सुक आहेत की तुम्ही प्रश्न विचारायला कंटाळाल पण ते उत्तर द्यायला कंटाळणार नाहीत इतकी त्यांच्याकडे ती म्हणजे एनर्जी प्रचंड एनर्जी लेवल आहे ती आम्ही बघतोय आणि त्यांना स्वामी आनंद ऋषी असतील किंवा आपले आगाशे सर असतील माननीय यांच्याकडून इतकं छान मार्गदर्शन झालं म्हणजे मिळालेलं आहे ते खूप लक्की आहेत आणि तेच आता आपण पण भाग्यवान आहोत की त्यांच्याकडनं आपल्याला ते सगळं ज्ञान मिळतंय आता जबाबदारी आपली आहे की आपण ते किती आत्मसात करतोय आणि किती आचरणात आणतोय त्यामुळे आपल्याकडे जास्त दायित्व आहे असं मला वाटतं दुसरी गोष्ट मंजिरीताईंचे आभार की त्यांनी फ्लायर तयार करण्यापासून हे सगळं ही लेक्चर सिरीज स्ट्रीमलाईन करेपर्यंत खूप छान पडद्यामागच्या कलाकाराची भूमिका निभावले कुठेही मोठेपणाचा आव न आणता कारण असं म्हणतात की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे स्त्री असते पण मंजिरीताई सुद्धा अजिबात कमी नाही आहेत आणि सर पण आणि मंजिरीताई पण एकमेकांना खूप पूरक व्यक्तिमत्व आहेत त्यामुळे हे सगळा प्रवास आपला त्या दोघांबरोबर खूप छान होणार आहे धन्यवाद स्वप्न आणि मिनल सुद्धा की लोणावळ्याच्या आपल्या वर्कशॉप मध्ये ह्याचं बीच कुठेतरी एक पडलं आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तुम्ही दोघींनी पण खूप प्रयत्न केलेत आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑल द पार्टिसिपंट्स की ज्यांनी खूप छान प्रतिसाद दिला तुम्ही अजूनही तुमच्या ओळखीच्या लोकांना जे जे कोणी उत्सुक असतील पण त्यांना माहिती नसेल त्यांना ह्या सिरीज बद्दल नक्की माहिती द्या त्यांना आपल्यात सामील करून घ्या आणि या आनंद यात्री जो आहे प्रवास आपला आनंदाचा त्याच्यात सगळ्यांना आपण सामील करून घेऊया 
आणि एकमेकांच्या साथीने उन्नती करूया एवढं बोलून मी माझं आभार प्रदर्शन थांबवते आपण एक ओंकार करूया मकार लांबवलेला आणि आपल्या सेशनची सांगता करूया त्याच्या आधी फक्त एकच सांगतो हाय हा सगळा आज म्हणजे उद्घाटन सोहळा होता असं मी मानतो त्यामुळे आभार प्रदर्शन वगैरे पुढच्या सेशन पासून काही नसणार आहे प्युअर टेक्निकल हे असणार आहेत आपले सेशन ओके म्हणजे इंट्रोडक्शन वगैरे सगळं हे एक हा सोहळा होता उद्घाटन सोहळा होता त्यामुळे हे सगळं झालं पुढच्या वेळेला टोटली टेक्निकल सेशन डॉट आठला सुरू होईल आपलं प्रार्थना आणि चालू होईल आणि क्वेश्चन आन्सर डेफिनेटली आज जवळजवळ पंचवीस मिनिटं क्वेश्चन आन्सर चालली होती कळलं की नाही तर ती लक्षात आजचा सगळा सोहळा अथ होता अथ होता करेक्ट येस यू सेड इट सो नाईस अथ यू आता जे इथे सगळे उपस्थित आहेत त्यांच्या मनातलं मी बोलतेय की हे संपूच नाही असं वाटतंय आणि आम्हालाही माहितीये की तुमचीही एनर्जी आहे म्हणजे अगदी हे पहाटेपर्यंत जरी प्रश्न आमचे उत्तर झाले तरी तुम्ही ते उत्तर देत राहणार आहे जशी आता उत्तर म्हणाली पण कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि आता आपण सगळ्यांनी पुढल्या बुधवारी म्हणजे एकोणतीस मार्चला डॉट आठ वाजता आपण पुन्हा भेटणार आहोत एक ओंकारापूर्वी थोडस अजून एक विचार होता मंजिरीताई तुमची परवानगी असेल तर आणि अफकोर्स सरांच्या की पावणे नऊला आपण जर का मीटिंग सुरू केली किंवा साडेआठ पर्यंत जर का मीटिंग सुरू केली तर एक पाच पाच सूत्र सगळ्यांनी किंवा ज्यांची पाठ सूत्र आहेत त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करा आणि आपण सूत्र पाठ करण्याचा एक विचार आहे तर कितपत आहे त्याला तुम्ही चालेल चालेल पावणे नऊ म्हणायचंय का पावणे आठ म्हणायचंय सॉरी पावणे आठ किंवा लवकर त्या आधी साडेसात ला सुद्धा चालेल किंवा पावणे आठ ला ते सूत्र पटापट होतात पावणे पावणे नऊ पावणे पावणे आठ पावणे आठ म्हणजे आपल्याला आठ चा आपला वर्ग आहे ना पंधरा मिनिट तर मग आता पुढल्या अतिशय छान अतिशय छान विचार आहे मी माहिती तुम्हाला त्या लोणावळ्याच्या याच्यात पण सांगितलं की तुम्ही सूत्र पाठ करा ऍटलिस्ट आपण जेव्हा म्हणतो की नाही की मी एम ए इन योगशास्त्र आहे तर ऍटलिस्ट ती सूत्र पाठ तरी असतील तुमची यातील बऱ्याच जणांची सूत्र पाठ सुद्धा असतील तर त्याचा फायदा आम्हाला होईल हा नक्कीच हे काय थोडस स्वार्थ आहे मी ऍक्च्युली मी ऍक्च्युली खूप खुश झालो एनी पावणे नऊ म्हणून सांगितलं नाही नाही पावणे आठ माझं साडेआठ पर्यंत असतं माझं म्हणून मी लेट तर पावणे आठ पावणे नऊ सांगितलं नाही नाही सॉरी तर आपण पावणे आठला पुढल्या बुधवारी एकोणतीस मार्चला आपण पावणे आठला भेटत आहोत सुरुवातीच्या वेळेची शेवटी घेऊया का नाही 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 सुरुवातीला शेवटीचा जो पूर्ण मूडच वेगळा असतो छाया म्हणजे आपलं ते ते ट्रान्सफॉर्मेशन व्हायचा तो ती प्रोसेस असते असं मला वाटतं कारण सरांकडनं आपल्याला जे पातंजल योग सूत्र ऐकायला मिळणार आहे किंवा शिकायला मिळणार आहे रादर त्याचा एक खूप मोठा परिणाम आपला आमूलाग्र बदल आपल्यात होणार आहे हे निश्चित त्यामुळे आधी सुरुवात करूया आपण सूत्र पाठ करायची आणि मग सरांचं लेख कारण पावणे आठला आम्हाला जॉईन करणं जरा कठीण आहे ठीक आहे हरकत नाही आपल्याला रेकॉर्डिंग मिळणारच आहे छाया ताई बरोबर ना म्हणजे रे ताई हो हो आणि आपण वाटलं तर सूत्रांचं रेकॉर्डिंग अजून वेगळं करू नक्की हरिओम हरिओम वंदना ताई वंदना ताई सर स्वस्थ शरीर शांत चेहरा डोळे अलगद मिटलेले लक्ष आपल्या श्वासावर एक श्वास संपूर्णपणे सोडून देऊया दीर्घ खोल वर श्वास भरून घेऊया तो श्वास सोडत मकार लांबवत उच्चार दोन्ही तळगांचं एकमेकांवर घर्षण निर्माण झालेली उपडोळ्यांच्या भोवती लावून घेऊया डोळे उघडू हरिओम तत्सर हरिओम तत्सर हरिओम तत्सर धन्यवाद सर खूप खूप धन्यवाद